வெல்கம் இயர் டு த சேனல் ஃபர்ஸ்ட் இந்த வீடியோ நம்ம பார்க்க போகிற கண்டென்ட் என்ன பார்த்தீங்கன்னா டைமென்ஷன் பொதுவாக அந்த டைமென்ஷன் கண்டுபிடிக்கிறது தான் இதில் எல்லாருக்கும் ரொம்ப டஃபஸ்ட்டான ப்ராப்ளம் ஒரு மேட்ரிக்ஸ் கொடுத்துட்டா அதை டைமென்ஷன் ஈஸியாக எடுத்துடலாம் ரேங்க் அண்ட் வெல்டிங் ஆட் பண்ணிங்கன்னா அது உங்களுக்கு மேட்ரிக்ஸ் மேலே டைமென்ஷன் சொல்லி வந்துடும் நம்பர் ஆஃப் காலம்ஸ்ன்றதே சொல்லிடுவோம் ஆனால் ஒரு செட்டு கொடுத்துட்டு டைமென்ஷன் எப்படி எழுதுறது பேசிஸை கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க எப்படி பேசிஸை கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்கிறது தான் ரொம்ப ரொம்ப டீப் டஃபு ஸோ உங்களுக்கு இதுவே ரொம்ப பேசிக்கான ப்ராப்ளத்தை நான் இந்த செஷனில் யூடியூப் சேனலில் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் டைமென்ஷனை எப்படி ஈஸியாக பிக் பண்ணுறது ஒரு செட்டில் இருந்து அப்படிங்கிறது நம்ம பார்ப்போம் இதுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப டஃப்பான சிலபஸ் இதுதான் எல்லாரும் பார்த்து லீவே வச்சுருந்தாலும் எல்லாரும் பார்த்து பயப்படக்கூடிய டாப்பிக்கும் டைமென்ஷனை கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்கிறது தான் ஸோ இந்த கண்டென்ட்டில் டைமென்ஷன் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்கிறது ஒரு சிம்பிளான ப்ராப்ளம் வழியாக பார்க்கலாம் இப்போ நீங்க பிங்கிறது லெட் வி ஈக்குவல் டு வி இஸ் கிவன் சொல்யூஷன் வி வந்து கொடுத்துட்டாங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா எக்ஸ் கமா ஒய் கமா எக்ஸ் கமா டபிள்யூ பிலாங்ஸ் டு ஆர் போவர் ஃபியூ சாரி ஆர் போவர் ஃபோர் ஆர் போவர் ஃபோர் சரி பேசிஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறது டைம்ல சொல்லிடலாம் உங்களுக்கு பேசிஸ் அப்படின்னா லீனியர்லி இண்டிபெண்டன்ட் செட்டாக இருக்கணும் மினிமம் ஸ்பேனிங் செட்டாக இருக்கணும் இந்த மினிமம் ஸ்பேனிங் செட் அப்படின்னா இந்த செட்டையே இந்த எலவன்ஸால் ஜென்ரேட் பண்ணக்கூடிய பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க ஆர் போ ஃபோருக்கு இமேஜின் பண்ணி கண்டுபிடிக்க ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் இன்ஃபேக்ட் ஆர் கியூப்டே கஷ்டம் கொஞ்சம் த்ரீ கே இமேஜின் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் ஃபோர்த் கிட்டே சொல்லிட்டு ரொம்ப 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 டஃபாக இருக்கும் இதெல்லாம் மேட்ரிக்ஸில் கூட தான் கொண்டு வரணும் எப்படி மேட்ரிக்ஸ் கன்வெர்ட் பண்ணுறது எப்படி அதில் வந்து டைமென்ஷன் எடுக்கிறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு கிவன் கண்டென்ட்டாக கொடுத்துருக்காங்க கரெக்டாக ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதனோட டைமென்ஷன் என்ன அப்படிங்கிறத கேட்டுருக்காங்க அப்போ இந்த செட்டை வந்து எத்தனை எலமெண்ட் ஜென்ரேட் பண்ணுது நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட் செட்டை ஜென்ரேட் பண்ணுது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா போதும் டைமென்ஷன் கிடச்சிடும் டைமென்ஷன் எதை தாண்டி போகாது அப்படின்னா ஃபோரை தாண்டி போகாது ஏன்னா இங்கே அட்மோஸ்ட் இதே எது தான் ஆர் போக ஃபோர் மேலாம் ஃபோர் தாண்டி டைமென்ஷன் போக சான்ஸ் கிடையாது ஸோ நீங்கள் மேட்ரிக்ஸ் எப்படி எழுதுவீங்க எப்பவுமே நம்ம எப்பவுமே நம்ம பார்த்துருக்கோம் இந்த சின்ன கிளாஸில் டென்த்தில் லெவல்த் டுவெல்த்லாம் படிக்கும்போது அதில் நீங்கள் சா ஒரு ஒரு ப்ராப்ளம் படிச்சுருப்பீங்க ஒரு மேட்ரிக்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த கிவன் மேட்ரிக்ஸ் கேன் பி கிட்டன் ஆஸ் ஏஎக்ஸ் இக்வல் பி வார் ஏ இஸ் த கோவிஷன் மேட்ரிக்ஸ் எக்ஸ் இஸ் ஏ ஈக்குவேஷன் மேட்ரிக்ஸ் அண்ட் பி இஸ் ஏ கால மேட்ரிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி படிச்சுருப்போம் அதை அதே கண்டென்ட் தான் இங்கே யூஸ் பண்ண போகிறோம் இதெல்லாம் ஈக்குவேஷன்ஸாக வச்சுக்கோங்க வச்சுக்கிட்டு இதுக்கு ஆகுமெண்டட் மேட்ரிக்ஸ் ஏ கோவிஷன் மேட்ரிக்ஸ் சொல்லுவாங்கள்ல அந்த ஏங்கிறது அதை மட்டும் சொல்லுங்கள் கோவிஷன் மேட்ரிக்ஸ் ஏ ஈக்குவல் டூ அப்படின்றது என்னென்னா இஸ் நத்திங் பட் அந்த கோவிஷன்ஸ் அப்படிலாம் அப்படியே கலெக்ட் பண்ணுங்க என்னென்ன வேல்யூஸ் இருக்குது எக்ஸ் ஒய் இசட் டபிள்யூ அப்படி போட்டு வச்சுக்கணும் போட்டு வச்சுட்டு அதெல்லாம் கால் பண்ணி கால் பண்ணி நீங்கள் எழுதணும் இங்கே எக்ஸ் வேல்யூ என்னது ஒன்று இங்கே ஒய்க்கு வேல்யூ என்னது ஒன்று இங்கே இசட்டு வேல்யூ என்னது மைனஸ் ஒன்று இங்கே டபிள்யூ இருக்கா டபிள்யூ இல்லை ரெண்டாவது வந்து ரெண்டாவது இல்லை ரெண்டாவது எக்யூஷன் இதுக்கு இது இருக்கிற இடத்துக்கு நீங்கள் என்ன வரும் எக்ஸ் இல்லை ஒய் இருக்குது இசட் இருக்குது டபிள்யூ இருக்குது இங்கே எக்ஸ் இருக்குது ஒய் இருக்குது இசட்டு இருக்குது டபிள்யூ இருக்குது ஸோ இருக்கிற கோவிஷன்ஸை நான் அப்படியே கலெக்ட் பண்ணி இருக்கேன் கடைசியாக நம்ம அடிச்சிடலாம் அதை ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் நான் எழுதிடுது சரி இப்போ இது இதை நீங்கள் லோகத்தில் ஃபார்ம் கன்வெர்ட் பண்ணுங்கள் லோகத்தில் ஃபார்ம் வந்து கன்வெர்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நேற்று வீடியோவில் சொல்லியிருந்தேன் ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லியிருந்தேன் ஃபஸ்ட் லெவெண்டில் ஃபஸ்ட் பிளேஸில் ஃபஸ்ட் லெவெண்டாக ஒன் ஆகணும் அது கீழே இருக்கிற லேண்ட் லெவெண்டே நீங்கள் ஜீரோ ஆகணும் அப்படி பண்ணிட்டே வரும்போது என்ன இந்த லெவலாம் ஜீரோ ஆகுதோ அதை நீங்கள் கழிச்சு விட்டுக்கலாம் அப்படின்னு தான் சொல்லியிருந்தோம் ஸோ இப்போ கொஞ்சம் இப்போ கவனிங்க ஃபஸ்ட் லெவெண்டில் ஃபஸ்ட் ரோ ஜீரோ வந்தால் இருக்குது ஒன்னாக தான் இருக்குது ஸோ அதனால் அது பிரச்சனை இல்லை ஃபஸ்ட் ரோ ப்ராப்ளம் இல்லை அது கீழே இருக்கிற அடுத்த லெவெண்ட் என்னவாக இருக்கணும் ஏ ஒன் ஒன் ஜீரோ வை ஏ ஒன் ஒன் ஒன்னாக இருக்கணும் எப்பயுமே அது கீழே இருக்கிற பிலோ ஏ ஒன் ஒன் எல்லாமே ஜீரோஸாக இருக்கணும் ஏ ஒன் ஒன் சார் ஜீரோஸ் அப்போ ஜீரோஸ்னால் இந்த இடம் இந்த இடம் ஜீரோவாக தான் இருக்குது இந்த இடம் ஜீரோ ஆகலை அப்போ இந்த இடத்துல நீங்கள் ஜீரோ ஆகணும்னா செகண்ட் ரோ சேஞ்ச் மெத்தட் எல்லாம் அப்படியே எழுதிடலாம் ஸோ இதோ ஆப்ரேஷன் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா என்டயர் ஃபங்க்ஷனுக்கு ஒரு ஆப்ரேஷன் தான் யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதே சொல்லியிருந்தேன் ஸோ இங்கே இதோ ஆப்ரேஷன் நம்ம யூஸ் பண்ண போகலாம் அப்போ இந்த இடத்துல டூ அப்படிங்கிறது இருக்குது இப்போ டூ எப்படி ஜீரோ ஆகுறது ஃபஸ்ட் ரோ யூஸ் பண்ணி நீங்கள் செய்யணும் அதாவது எது கீழே இருக்கிறது நீங்கள் ஜீரோ ஆக போகி
நாலு த்ரீ ப்ளஸ் ஆர் டூ இதை நீங்கள் இப்போ நம்ம செகண்ட் ப்ளேஸ் இந்த இடம் ஜீரோ ஆக போகிறோம் அதனால தான் இந்த ரோ யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் சரியா ஃபஸ்ட் ரோ கீழே இருக்கிற ஜீரோ ஆகிங்கன்னா ஃபஸ்ட் ரோ யூஸ் பண்ணுங்கள் இந்த இடத்துல இந்த வேரியன்ட்டு சொல்லுவாங்க இந்த வேரியன்ட்டில் ஃபஸ்ட் ரோ யூஸ் பண்ணுங்கள் செகண்ட் ரோ மட்டும் ஜீரோ ஆக போகிறீங்க அப்படின்னா செகண்ட் வேரியன்ட்டை யூஸ் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி தான் யூஸ் பண்ணி பண்ணாதோம் இப்போ இதில் நம்ம நிறையா தெரிஞ்சுக்கலாம் ஒரு ஒரு மேட்ரிக்ஸ் கடைசி ரோ கிலோ கன்வெர்ட் ஆகி கிடச்சிருக்கு இந்த மேட்ரிக்ஸில் இருந்து சாமான் எப்படி ப்ரொசீட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத இப்போ பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் இந்த மேட்ரிக்ஸில் இருந்து அதாவது நான் என்ன நினைக்கிறேன் அப்படின்னா ஒரு கோயிஷன் மேட்ரிக்ஸை கலெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படியே அதை எக்கனல் ஃபார்ம் கன்வெர்ட் பண்ணியிருக்கேன் இதுக்கப்புறம் எப்படி செய்யணும் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஓகே நம்ம ஃபைனலாக இப்போ ஏ மேட்ரிக்ஸ் வந்து நம்ம இந்த மேட் இந்த பேட்டன் தான் மாற்றி வச்சிருந்தோம் சரியா லோ கிலோ ஃபார்ம் இந்த கோயிஷன் மேட்ரிக்ஸ் ஆகி இதை வந்து லோ கிலோ ஃபார்ம் நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணி வச்சிருக்கோம் இந்த ஏ மேட்ரிக்ஸை கவனிங்க இந்த ஏ மேட்ரிக்ஸை வச்சு தான் நம்ம ரிசல்ட் சொல்ல போகிறோம் இப்போ நம்ம எப்பவுமே என்ன செய்வோம் அப்படின்னா அந்த கோயிஷன் மேட்ரிக்ஸ் அதே கான்செப்ட் டு ப்ளஸ் டூ மேட்ரிக்ஸ் கான்செப்ட் அதே திரும்ப நம்ம இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறேன் இந்த இடத்துல ஒரு ஆகுமெண்ட் மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்ம் வந்து ஏங்கிறது வந்து ரோல் கிளம் கனெக்ட் பண்ணுறது என்ன செய்வீங்க அப்படின்னா திரும்ப அந்த ஏஎக்ஸ் ஈக்வல் பில் ஏ போய் சப்ஸ்ட் பண்ணுவீங்க கரெக்டாக திரும்ப அந்த ஏஎக்ஸ் ஈக்வல் பில் போய் சப்ஸ்ட் பண்ண என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா ஒன் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் 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 ஜீரோ 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 கிடைக்கும் எக்ஸுன்றது என்னது அப்படிங்கிறதுனா ஒரு அன்னோன் வெக்டாஸாக இருக்கும் அது ஒரு அன்னோன் வெக்டாஸ் யார் யார் அப்படின்னா எக்ஸ் ஒய் இசட் டபிள்யூ ஒரு ஆள் இருக்குது ஸோ இதோட ஆர்டர் என்ன அப்படிங்கிறத பாருங்கள் இது ஒரு கால மேட்ரிக்ஸாக தான் நீங்கள் எழுதணும் இந்த சென்ஸ் ஸ்ட்ரைட்டாக தான் எழுதணும் நிறையா ரோஸ் இருக்கும் ஒரே ஒரு காலம் மட்டும் தான் இருக்கும் அதான் கால மேட்ரிக்ஸ் ஒன் எத்தனை ரோ இருக்குது மூணு ரோ இருக்குது நாலு காலம் இருக்குது அப்போ இது வந்து என்னவாக தான் இருக்கணும் மல்டிபிகேஷன் இதில் கலந்துனால நாலு ரோ இருக்கணும் ஒரு காலம் தான் இருக்கணும் ஏன்னா இது காலம் மேட்ரிக்ஸ் ஸோ எத்தனை இருக்குது அப்படின்னா நாலு இது இருக்குது கரெக்டாக இந்த காலத்தில் தான் நம்ம நாலு நாள் கரெக்டாக நம்ம எப்பயாக பண்ணி வச்சுருக்கோம் அப்போ ரிசல்ட் வந்து எப்படிப்பட்ட மேட்ரிக்ஸாக கிடைக்கும் அப்படின்னா ஒரு த்ரீ பி ஒன் மேட்ரிக்ஸாக கிடைக்கும் இந்த மேட்ரிக்ஸ் ரூல் தான் த்ரீ பி ஃபோர் மேட்ரிக்ஸ் ஒரு ஃபோர் பி த்ரீ மேட்ரிக்ஸ் கனெக்ட் பண்ணால் த்ரீ பி ஒன் மேட்ரிக்ஸ் கிடைக்கும் அது என்னவாக கிடைக்கும் அப்படின்னா ஃபோர் பிஷன்ட்டுக்கு ரைட் ஹேண்ட் சைடு என்ன வேலியூஸ் இருந்துச்சோ அது கிடைக்கும் இந்த மேட்ரிக்ஸ் ரைட் ஹேண்ட் சைடு என்ன இருக்குது ஜீரோ இந்த மேட்ரிக்ஸ் ரைட் ஹேண்ட் சைடு என்ன இருக்குது ஜீரோ இந்த மேட்ரிக்ஸ் ரைட் சைடு ஜீரோ எத்தனை ஜீரோ இருக்குது மூணு ஜீரோ இருக்குது மூணு ஜீரோ தான் இருக்கணும் ஏன்னா ரிசல்ட் வந்து எப்படி தான் வருது த்ரீ பி ஒன் மேட்ரிக்ஸ் தான் வருது ஸோ ஜீரோ 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 இப்படி தான் வரும் கவனிச்சுங்க இதுதான் நம்மளுடைய பேட்டர்ன்ஸ் ஸோ இதில் வந்து நம்ம ஈக்குவேஷன் நம்ம ஃப்ரேம் பண்ணலாமா எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் மைனஸ் அப்படியே மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் மேட்ரிக்ஸ் மல்டிபிகேஷன் தான் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் மைனஸ் இசட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இது ஒரு ஈக்குவேஷன் நம்பர் ஒன் இது வீக் ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் செகண்ட் ஈக்குவேஷனில் எக்ஸோட வேல்யூ வராது ஒய் ப்ளஸ் இசட் ப்ளஸ் டபிள்யூ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ தேர்ட் ஈக்குவேஷன் வச்சு எதுவும் எழுத முடியாது பிகாஸ் அது ஒரு ஜீரோ ரோ அப்போ எத்தனை ஈக்குவேஷன்ஸ் கிடச்சிருக்கு நம்பர் ஆஃப் ஈக்குவேஷன்ஸ் எத்தனை நம்பர் ஆஃப் ஈக்குவேஷன்ஸ் இது தெரிஞ்சாலே போதும் ஈஸியாக சொல்ல முடிச்சிடலாம் நம்பர் ஆஃப் ஈக்குவேஷன்ஸ் எத்தனை ரெண்டு நம்பர் ஆஃப் அன்னோன்ஸ் எத்தனை இது ட்ரிவியலா நான் ட்ரிவியல் சொல்யூஷன்ஸா இன்ஃபினிட்லி மெனி சொல்யூஷன்ஸா நோ சொல்யூஷன்ஸா அப்படிங்கிற டிஸ்க டிஸ்கஷன்லாம் வேணாம் நம்மளோட இன்டென்ஷன் டு ஃபைண்ட் த டைமென்ஷன் ஆஃப் வி ஸோ அதை எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படிங்கிறத வந்து பார்த்துக்கலாம் நம்ம தான் பண்ணணும் சொன்னா நாலு எக்ஸ் நாலு எத்தனை சொல்றேன்னா எக்ஸ் ஒய் இசட் டபிள்யூ நாலு இருக்கு ஃபோர் பி ஒன்று சொன்னா அந்த காரணத்தினால ஸோ டைமென்ஷன் ஆஃப் வீங்கிறது எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் அன்னோஸ் மைனஸ் நம்பர் ஆஃப் ஈக்குவேஷன்ஸ் அவ்வளோ சிம்பிள் நம்பர் ஆஃப் அன்னோஸ் மைனஸ் நம்பர் ஆஃப் ஈக்குவேஷன் காம்ப்ளிகேட்டே பண்ணாலும் அந்த ஃபார்ம்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் இது வந்து நிறையா புக்ல சுற்றி சுற்றி அடிச்சிருப்பாங்க ரொம்ப எளிமையான மெத்தட் இது தான் இதை தவிர்த்து இதை விட எளிமையான மெத்தட் எனக்கு தெரிஞ்சு நான் பார்த்தவரையும் கிடையாது ஸோ நம்பர் ஆஃப் அன்வன்ஸ் வந்து நாலு நம்பர் ஆஃப் ஈக்குவேஷன்ஸ் நம்பர் ஆஃப் ஈக்குவேஷன்ஸ் வந்து ரெண்டு ரெண்டு ஈக்குவேஷன் ஃப்ரேம் ஆகிருக்கு ஸோ மொத்தம் ரெண்டு அப்போ டைமென்ஷன் ஆஃப் வி வந்து உங்களுக்கு டூ ஸோ டைமென்ஷன் ஆஃப் வி இஸ் டூ இஸ் ரைட் ஆன்சர் ஸோ இதுதான் உங்களுக்கு ரிசல்ட் இப்படி தான் வரும் இப்போ இதே மாதிரி இப்போ ஒரு நார்மல் பாலினாமல் ஈக்குவேஷன் கொடுத்தா நீங்கள் செஞ்சுருவீங்க ஈஸியாக சரி இதுலேயே டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் கொடுத்தா எப்படி செய்யுது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இது கேட் எக்ஸாமில் கேட்ட கொஸ்டின்
big bala 6 into y h is equal to 0 ini adalah ini family dan orang equation na ini equation ni berapa tu ni ada axial equation ni berapa tu orang ada ada axial equation ni differential equation orang ada axial equation ni berapa tu orang ada orang ada d itu lah place lah m lah je place orang ada d square place lah m square ni je place orang ada answer je kat sini so m square plus 5m plus 6 is equal to 0 y cancel lah tu because axial equation lah y berapa tu so ni ada m square plus 5m plus 6 apa yang mana tu si ada ada 6 itu tiga factor sih sama kita boleh kan? Jadi nama yang boleh multiply pernah 6 berapa? Add pernah, sila sampai add pernah lalu 5 berapa? Apa? 2 3 potong lama? 2 3 potong lama. Apa? M plus 2 itu M plus 3 sih sih boleh jadi lama. So M ni equal to minus 2 koma minus 3. Dengan cara ni kerja ni. So ini dah solusi mana? Nama fixer nombor apa? Cik A equal to 5 B equal to 6. So ini dah fixer nombor apa? Cik nak guna ni kan? So ni 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 dah fix pernah. Apa lagi ada? M B ni 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 yang lama. Ini orang ni fix pun ikhlas, anda distinct je rules orang ni fix pun orang ni, apalah sama tu orang easy aboriya, orang lelaki orang customer betul betul dia orang main pun. Ini number lelaki tala boleh answer dah orang boleh. Ini orang main apa sahaja orang main. Kalau yang kita lelaki tala, anda number lelaki, anda number choose pun lagi. Nah, soal pun terbaik berjaya dengan number lelaki soal pun, soal ada teknik lelaki solusi pun terbaik. Biar number lelaki boleh buat apa, apa boleh buat apa. Ini yang mungkin boleh minus tu, minus dia macam ni sejajar dengan orang ni step lelaki. Kalau orang main apa sahaja orang starting lelaki, d square plus a b plus b y equal to zero sahaja main. स्टार्टिंग ना अर्थात एक्स लेडी क्वेश्चन है एम स्क्वायर प्लस फाइव एम प्लस प्लस सिक्स इक्वल टू जेनरेटर का फैक्टराइजेशन मतलब माइनस थ्री माइनस टू मतलब रूट्स करते हैं तो एलिमेंट चीज़ ना बताएं रोमांटिक बेसिक ना बताएं पता नहीं है ये पहले वो जो वो जो नंबर डिस्टिंक्ट है जिसने अगर कॉम्प्लीमेंट because itu rende secondary level rende pelajar itu rende semua topics lah, so, oleh rende rules distinct ajar ke, oleh differential equation rende kerja saya oleh root ter distinct ajar ke, oleh complementary function itu dah, apa itu complementary function ni dia lah, apa c one teri ada e power, y one power ni dia place panik lah minus three x plus c two into e power minus two x itu ni nama dia ikhlas, kata, ni dah this is the scheme, this is the scheme to write for the distinct rules of the differential equation corresponding to that polynomial, the polynomial can be represented as Axillary equation, ini adalah axillary equation yang jadi nombor dua. So ini adalah complementary function yang kita nak buat. Ipa oya fx kita sendiri. So ini kita tidak sendiri dalam bingkai apa kelan. Given lor condition itu, kita oya zero equal to oya pon jadi kita kita nak menggunakan use pon. Nama kita menggunakan pon lah. Ada use pon lah. Oya zero pon ini nak kita buat. Nah, x bila zero replace pon kan? C one. E power minus zero ini ada. E power minus zero. E power zero na. E power zero mana ada? Ini place mana ada? Ada mana ini place mana ada? C one plus C two. Equation nombor dua mana kita? Ya, naik kesus na mana update kita. Oya zero c one plus c two. Adet, oya pon ni na mana? C one into e power minus three. Eksen pula na mana potong ya? Mana dah betul tu sila. Plus c two into e power minus two. Mana dah betul? Just simple. Given that oya zero equal to oya pon under dah mula given. Apa dah na? Oya zero equal to oya pon under dah mula given data lah tu tak kan terlalu. Simple is that. Oya zero under c one plus c two. Oya Oya zero under c one plus c two, sorry. Oya zero under c one plus c two. Oya four under c one into e power minus three plus c two into e power minus two. Okay. Ipa ada tena sign opting tapi na. Ipa ini step lagi ni ya. Baru tu nana nol tegar ni cingnya. Nampak first kali sini ada tena sign opting ada tena step lagi cingnya. Tena step ni dia 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 pergi cingnya. Oya zero equal to oya four jadi nama kita cingnya. Adalah ni nama kita kapan c one plus c two jadi equal to c one into e power minus three plus c two into e power minus two jadi kita cingnya. According to given data, and bring our data here again. If C1 of law is equal to C1 minus C1 e power minus 3 equal to C2 e power minus 2 minus C2. Correct? C1 is equal to C2 is equal to C2. C1 is equal to C2 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 Ini tu khusus lah, ini step yang khusus ni lah. Apade apade, just ini kita ada kau pelik beranak dengan cerita. Ini ada orang beranak, orang lain. Ini lah power sendiri yang negatif. Orang jenama pas tu lagu dorang orang ni jenis ni lah. Ini power minus tu, kau nak lagi itu orang ni jenis ni lah. Apade sendiri lah, ini lah punca sama sukto. Beranak tu dia ni pelik lah. Boleh. C one ni dia korang tu. In terms of C two lah korang tu. Anggir tu lah. Anggir tu lah. Kau pelik berdiri function ni lah. Kali ni cerita. Kau pelik berdiri function ni tu. Oh ya, fx equal to C one into e power minus m one x. Plus C2 into e power m2 x ni dulu cerita, dan alih beri dengan C1 e power minus 3 x plus C2 e power minus 2 x. Beri dengan ini mana? Beri dengan ini sejalan. C1 bela dengan ini plus pun ini nama. So y f x equal to. Nama ini adalah complementary function. Nih C1 bela dengan ini plus pun ini nama. C2 into e power minus 2 minus 1 by 1 minus e power minus 3 e power minus 3 x. 
First, I have a complementary function. C1 is the value of 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 the तो सॉल्यूशन स्पेस ला वो देवो जो आर्बिट्री कांस्टेंट में एक्जिस्ट आए इधर कांट्रोल में सीवन सीटों में तो आर्बिट्री कांस्टेंट सुनो है आर्बिट्री कांस्टेंट एक्जिस्ट आए इधर कांट्रोल है डायमेंशन ऑफ बी तो उन्हें तो ये नहीं है ना ये एम ए को तो फाइव सिक्स ना फिक्स पनी इन्हें स्टार्टिंग ला ए बी वन तो फाइव सिक्स ना फिक्स पनी ना ए बी इन तो ये रियल नंबर इन्हें फिक्स पन आलो का डिसीजन का सामने उठ दान बोलिया इन द पैटर्न लाउंड बोलिया आलो उन्हें सी टू आलो लाइन द सी वन आलो इन द माइस कीम लगा ना बोलते क्वेश्चन स गेट लग गेट अपोशन जाए इसला हाँ मतलब गेट लग गेट थे सो इन द में कुछ इस ना डिवीजन ला सॉल्व नहीं पड़ा ना इन द इन द सेट लग में ना पाते को अपना पॉल्ला में डिवीजन ने चाहिए अपने में डायमेंशन पोर रहते डिफरेंस चले गए इन्हें चाहिए डायमेंशन पोर रहता नहीं इधर पाते को अगर डाउट्स ना नहीं उन्हें फुल आए देखना इन्होंने उन्हें आटोमेटिक नहीं किया इंजन में निकला डिस्कशन में यहाँ रखो इन्होंने उन्हें उनको डाउट्स ही नहीं किया क्या ना इल्ला इनको डाउट करने के आंसर को बनला ना कोर्ट ऑफ क्वेश्चंस में शेयर करने के लिए तो इलान बनला फुल कोर्स जाएगा ना नेक्स्ट टाइम इसमें 